हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स यूज सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स सो पॉपुलेशन डायनामिक्स के सच बेसिक कंसेप्ट और के ट्रम्स देखते हैं राइट सो पॉपुलेशन यू नो इट डील्स विद द ऑबियसली हम ह्यूमन्स की ही बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे सो पॉपुलेशन मीन हाउ मैनी पीपल लिव इन अ पार्टिकुलर एरिया एंड डायनामिक्स यू नो समथिंग दैट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो वी विल बी स्टडिंग हाउ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द टाइम सो पॉपुलेशन डायनामिक्स को स्टडी करेंगे कि टाइम के साथ पॉपुलेशन में किस तरह की चेंजेस आ जाती है सम की कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन को हम देखेंगे अंडर दिस टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स राइट सो लेट्स बिगेन विथ पॉपुलेशन डायनामिक्स सम बेसिक कंसेप्ट पॉपुलेशन डायनामिक्स किसे कहेंगे मैंने पहले आपको बता दिया था कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए डायनामिक चेंज को ही कहते हैं समथिंग दैट चेंजेस सो इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस पॉपुलेशन किसे कहेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे सेम स्पीशी के लिविंग इन अ सेम एरिया फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि एक एरिया है इस्लामाबाद सो so, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद सो स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे एट अ गिवन टाइम उसको पॉपुलेशन कहेंगे सो so, स्पीशी किसे कहेंगे स्पीशी इज इंडिविजुअल्स ऑल द इंडिविजुअल्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे उसको स्पीशी कहा जाता है सो अलग अलग स्पीशीज है ना प्लांट के अपने स्पीशीज है एनिमल्स के अपने स्पीशी सो हम वी आर ह्यूमन स्पीशीज में हम हैं होमोसेपियंस ठीक है सो डेमोग्राफी किसे कहते हैं डेमोग्राफी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है स्पेसिफिकली ये हम पढ़ रहे थे ह्यूमन पॉपुलेशन सो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करता है और जो स्टडी करता है उस बंदे को कहा जाता है डेमोग्राफर्स प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए राइट ऑफ एनी पॉपुलेशन उसमें अपेंडेंस देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल है उनकी साइज यस नंबर ऑफ पीपल या साइज आप कहे साइज ऑफ द पॉपुलेशन और उनकी बर्थ रेट डेथ रेट ग्रोथ रेट और एज स्ट्रक्चर को देखेंगे सो पॉपुलेशन अबेंडेंस में हम ये चीज़ देखते हैं कि कितने रैपिडली पॉपुलेशन यू नो इंक्रीज हो रही है या इसकी साइज बढ़ रही है विद आवर पीरियड ऑफ अ गिवन टाइम सो ये थ्री रेट्स है बर्थ रेट डेथ रेट और ग्रोथ रेट दे आर एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन उनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर यूनिट ऑफ टाइम सो यूनिट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए वन ईयर का टाइम लेते हैं अगर ये रेट्स ज़्यादा हाई हो सो समटाइम्स ये रेट्स ज़्यादा हाई भी हो सकती है दे आर एक्सप्रेस एज एक्चुअल नंबर्स विद इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फिर आ जाता है जी पॉपुलेशन ग्रोथ एस्टिमेशन पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह एस्टिमेट किया जाए किस तरह मेजर किया जाए सो so, ये लोग क्या करते हैं डेमोग्राफर जो पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वो देखते हैं बर्थ रेट डेथ रेट ग्रोथ रेट ठीक है इनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नंबर पर हंड्रेड इंडिविजुअल्स को देखते हैं सो so, अगर पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज हो जाए सो so, उनको हम कहेंगे क्रूड परसेंटेज ठीक है जो कि मेजर करेगा पर थाउजेंड नंबर ऑफ पीपल पर थाउजेंड अगर ज़्यादा हो तो इसको हम कहेंगे क्रूड रेट 
सो so, इससे हमारा निकल जाएगा जी क्रोड बर्थ रेट क्रोड डेथ रेट और क्रोड ग्रोथ रेट सो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पापुलेशन हम देखते हैं कि कुछ स्टेजेस है कि किस तरह ह्यूमन पापुलेशन बढ़ गई स्टार्टिंग में कितनी थी सो एज यू नो दैट वन फर्स्ट ह्यूमन बींग्स कैम इन टू बींग दे आर वेरी लेस बहुत ही कम थे केव्स में रहते थे केव मैन सो स्टार्टिड स्टेज यही है पहला स्टेज हंटर्स और ज़्यादातर वो हंटर्स थे, थे और केव्स में रहते थे बहुत ही कम हुआ करते थे ठीक है एंड प्रोबेबली उनकी पापुलेशन बहुत ही कम थी लेस देन ऑफ यू मिलियन पूरे वर्ल्ड में फिर दूसरा स्टेज आ जाता है जी जिसमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ गया ठीक है राइस ऑफ एग्रीकल्चर आ गया विच अलाउ सो मच ग्रेटर डेंसिटी ऑफ पीपल एंड फर्स्ट मेजर इंक्रीज इन ह्यूमन पापुलेशन में ड्रास्टिकली बहुत इंक्रीज देखने को मिला थर्ड स्टेज आ जाता है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ एटीन एंड अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में सो ओबियसली फैसिलिटीज बढ़ गई हेल्थ केयर बढ़ गया डिजीज कंट्रोल फूड सप्लाई अच्छा हो गया तो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड फोर्थ स्टेज आ जाता है जी इट बिगेन अराउंड द लेट ट्वेंटी सेंचुरी सो इसमें पॉपुलेशन दोबारा स्लो डाउन हो जाती है ठीक है एंड इट कंटिन्यू टू इंक्रीज रेपिडली इन मैनी पोअर एंड लेस डिवेलप नेशंस एंड ना अप्रोक्सीमेटली अभी क्या है इसकी एस्टिमेशन वन पॉइंट टू परसेंट सो ह्यूमन पॉपुलेशन इफेक्ट ऑन अर्थ ह्यूमन पॉपुलेशन का अर्थ पे क्या इफेक्ट है सो ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वायरमेंट पे यू नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं टू फैक्टर्स को हम देखेंगे नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन जो कि वी आर फेजिंग एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट इज आवर पॉपुलेशन जो वर्ल्ड फेस कर रहा है और दूसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम देखेंगे राइट सो आवर पॉपुलेशन वी आर फेजिंग सो आवर पॉपुलेशन से क्या होगा रिसोर्स लिमिटेड है तो रिसोर्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा ख़त्म हो जाएंगे और ह्यूमन बींग्स आर पोलूटिंग द इन्वायरमेंट सो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा और इन्वायरमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पेक्ट होगा रिसोर्स का मैंने आपको बता दिया था कि रिसोर्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा सो so रिसोर्स को हम देखते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं सो ये फिज़िकल मटेरियल्स होते हैं डेट ह्यूमन्स नीड कोई भी आपका रिसोर्स ठीक है आपके फॉसल फ्यूल्स कॉल ऑयल गैस वाटर कोई भी सो रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है रीनोएबल एंड नॉन रीनोएबल रीनोएबल वो रिसोर्स हो गए जो रीन्यू हो सकते हैं ख़त्म नहीं होते और नॉन रीनोएबल जो कि डिप्लीट होते हैं ख़त्म होते हैं यूज़ करने से सो रीनोएबल रिसोर्स रिप्लेनिश खुद को रिप्लेनिश करते हैं यानी ख़त्म नहीं होते ठीक है टिम्बर विंड सोलर एनर्जी और नॉन रीनोएबल जिंक को आप यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे इनमें फॉसल फ्यूल्स कॉल ऑयल गैस सो इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे इनका क्या इम्फेक्ट है हमने देखा था कि पोल्यूशन बढ़ेगा ठीक है ह्यूमन पॉपुलेशन डिफरस्टेशन होगी सो so, इसका ऑब्वियसली नेगेटिव एग्रीकल्चर लैंड्स को हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इंडस्ट्रीज लगाएंगे जिससे ऑब्वियसली पोल्यूशन होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिसोर्स को बढ़ा देता है एंड इन एबल्स टू अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन मैनी न्यू वेज फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन्वेंट कर दिए जी सी एफ सी जो कि रिफ्रिजरेशन में या सिप्रेकेंस में एज अ कोलेंट यूज़ करते हैं इसका नेगेटिव इम्पेक्ट है इन्वायरमेंट पे जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका यूज़ ऑफ नॉन रीनोएबल रिसोर्स नॉन रीनोएबल रिसोर्स कॉल ऑयल गैस को अवर यूज़ कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे सो ह्यूमन केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ क्या है सो इट इट डिटर्मिन की यू नो 
how many humans carrying capacity of the earth kitne reh sakte hai so in our finite planet the human population will eventually be limited by some factors a combination of the factors and uh, so kuch short term factors ko dekhte hai so short term factors are those whose effect are apparent after one year jinka effect aapko dekhne ko milega after one year unko short term factors kahenge whereas immediate intermediate sorry intermediate term factors jo honge inka effect before 10 years ka effect hoga to usko intermediate kahenge aur long term factors wo ho gaye jiska effect not apparent ho zahir na ho for the 10 years yani usse bhi zyada time lage to so short term factors mein hum dekhte hain ji disruption of the food distribution mein disruption aa jati hai and uh, intermediate term factors mein hum dekhte hain ji desertification land deforestation karke land ko desert mein hum convert kar rahe hain na and long term mein it includes soil erosion सॉइल का मैंने कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है सॉइल इरोजन और उसकी फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ये सब कुछ सो डेक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर सप्लाईज क्लाइमेट चेंज होगा डेक्लाइन इन रिसोर्स सो सॉइल भी इरोड होगा रिसोर्स खत्म हो जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक हॉप यू अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग